¿Qué tal, sargento? Por aquí. Poco bien, por la gracia de Dios. Dios nos ha permitido otro día más de vida. Así es, sargento. Y, y ahora estamos aquí para también complacer a un amigo suscriptor que nos dijo de que cuando Dios nos ha venido a hacer el video de la serpiente. Exacto, ajá. Pues aquí es donde la serpiente salió. Ya les voy a hacer unas tomas ahí, amigos, yo más de cerca para mostrarles. Como pueden ver, queridos amigos, aquí es donde brotó la serpiente. Ya les voy a hacer unas tomas allá más a fondo aquí. Es aquí donde salió la tremenda serpiente, amigos. Y pues nosotros venimos a cumplir acá con placer a comenzarse. Es aquí donde brotó. De aquí. Y quedó la tremenda charca. Gran charca, sargento. Que se quedó aquí. Y ahí va el camino. Es como una brecha para abajo. Allá. Fue gran charca que quedó, amigos, aquí. Vean nomás. Cómo quedó. Mire, pues es algo increíble. Y ahí está suena el chorrito de agua. Sí, y aquí que para baja. Abajo está el canal. Aquí para abajo está el canal, amigos. Pero les vamos a continuar más adelante, amigos. Miren, amigos, aquí es donde pasó la serpiente. Todo este trayecto. Aquí baja el agua, vean. Aquí pasó todo esto y esto va hasta salir al río va a ser gente ajá así de que vamos a, a procurar llegar también allá al final para que vean si no es mentira amigos que si sí, existió esa tremenda serpiente ahí y hace aproximadamente como cuántos años gente que sucedería eso mire hay chimbolos ve mire hay chimbolos aquí ve Manada de chimbolos. Tienen que subir camarones y cangrejos. Tiene como unos 70 años que sucedió eso. 70 años. Más o menos, dice el sargento, amigos. Unos 70 años que eh, surgió ese gran acontecimiento en este lugar de aquí de Aguachapán, amigos. Cuando ese animal lo venía rompiendo el suelo, uh -huh. temblaba como que si era el mismo, se zamangueaban las casas, que, se zamangueaban las casas que estaban alrededor de donde pasó. Sí, como según cuentan la serpiente, cuando ya es gigante, eh, le nace un cuerno, dicen, ¿verdad? En la frente, que es la con que va rompiendo peñas, rocas y, aquí, y, aquí y todo. No sé, si es que aquí era ancho porque tiene partes, como pueden ver aquí abajo, amigos, aquí está bien amplio. Pero se ha ido aterrando, perdiendo con... Aquí hay un montón de chimbolos, mire, ve. Cuela. Bien que anda de chacalines. Y... Miren, pues, amigos, aquí hay una poza en medio de un guatal. En medio de un guatal, amigos. Ahí está, ve. Y ahí se metieron, se cularon todos los chimbolos ahí. Ajá. Ahí se, ahí se cularon en, en esa, toda esa basura. Sí. Ah, ahí va un chacalín. Chacalín. No, hombre. Mira qué bote. ¿Verdad? Aquí tú no mira, pero este grandote, grandote. Oh, mira aquí. ¿eh? Oh, pero vamos a ver si lo ah, fue. Se fue, ¿verdad? Es que la gota del, del machete lo huyentó. Lo que tenía que ver después que la luz para que viera bien. Ahí está otro grande, pero no se va a ver por el brillo del agua. Ponga la luz del teléfono. No, no se mira por el brillo del agua. Uh -huh. Pero si sí, andan unos chimbolos, amigos. Grandes, botones. grandes, grandes, grandes. Miren, ese es el camino por donde pasó la serpiente. Aquí todo, aquí, amigos, es donde ya bajó. Ahí bien se puede apreciar el canal para abajo. No sé, aquí falta, pero está aquí, véngase, mire, por este lado, ¿ve? porque, bueno, usted anda de zapato de hule, ¿verdad? Pero no, por eso, si se hunde, se moja, se enloda todo. 
esto aquí, todo esto acá, miren amigos. Es donde pasó. Uy, está bien aguado ahí. Uh -huh. Todo esto aquí pasó, miren. Vean. Aquí ni la milpa se quiso dar. Allí en ese lugar. Uh -huh. Allí donde está esa montañita. Allá. Sí, ahí está el palo de mango. Ahí está, pues, al palo de mango. Allí, allí vivió el señor que les mencioné yo, del finado Porfirio. Es verdad. Sí, allí señor? vivió. Vivió allí. Sí, él vivía cerquita de esta. Y ella sintió que casi se le caía la casa, dice, cuando uh -huh. empezás a manguear. Que sí. venía rompiendo las serpientes y le puedo hacer quita cuánto estamos de aquí, no, a 10 hombre, metros. Como a 10 metros de, de donde. El maldito le pasa abajo la casa. Sí, es verdad. No le hubiera hundido la casa porque Lindo. en ese tiempo dicen que había dejado un boquete mero grande. Ah, no, me imagino que ahí como que una máquina escarbó y había quedado. Sí, es cierto, miren. Miren. Vamos a ver. Ten. Sí, fue un acontecimiento increíble, pero cierto. No, pues yo Aquí está la que, evidencia, amigos. Que, que, que muchos que nos conocen van a, van a ver este video, se van a dar cuenta que es una realidad, pues porque, somos sinceros, nosotros no vimos, pero nuestros antecesores nos contaron. No, por eso imagínense, eh, hace como 70 años o quizás más sí. que sucedió eso y, y pues no tenemos esa edad nosotros, pero... Los señores contaron. Mire aquí, no, aquí pueden haber hasta camarones, esa gente. Hay piedras y hay bastante chac... Mira, ahí salió. De ahí salió un animal que movió el agua bien duro. ¿ves? Para allá. Ajá. Para donde está ese poco de basura. Bueno, ahora vamos a ver amigos cómo cruzamos para abajo porque. Está bien cercado. Uh -huh. Está bien cerrado de alambre. Bien cercado. Sí. Bueno, este callejón hoy no, no se puede trajinar aquí. Uh -uh. Pues aquí seguimos amigos Mostrándoles este recorrido Hasta llegar al río amigos Donde pasó la serpiente Bueno eh, Yo sé que algunos Ojalá puedan ver este video Mucha gente Muchos, muchos Y gente que vivió acá verdad Es una pues, historia verídica Porque se pueden ver no los vamos a mentir. Uh -huh. También el señor que vivió ahí está en un horcón todavía de la casa. Ahí está, pues. Ajá. El señor que vivió ahí también contaba. Se llamaba Julio. Julio, ajá. El señor que vivió aquí. Sí. Aquí le pasó la serpiente al lado de la casa. Al lado también, miren amigos. Le pasó cerquita también de la casa. Eh, también le voy a hacer una toma hacia allá. A ver si se recuerdan de este lugar. Miren. Ahí fue donde le decían la cancha del coco. Esta es, este es el lugar donde existió la cancha del coco, amigos, aquí. Muchos saben de este lugar. Miren pues. Aquí vamos con el sargento. Mire, aquí ya se amplió grande el, el, el predio. Mire, aquí se hizo bien ancho. No me recuerda aquella vez. Dice que cuando andaban los pescados con aquellas en el río que pasó aquella gran crecientona. Ah, sí, me acuerdo. Ajá. Y nos tiramos por este bicicuete. Uh. Y agarramos un montón de chacalinas en la noche. Es cierto, sí, ¿verdad? aquí, amigo, fue aquí. Porque como esto va a dar al río, al río de Guayapa, entonces de allá del, del río sube lo que es chacalín, camarón, miro, grandes butes, pescaditos, que grandes butes, ajá. Y creo que hasta cangrejos suben de ahí en este richuelito acá. 
porque se hizo como una quebrada aquí, amigos, donde pasó la serpiente. Miren, vuela. De aquí le voy a hacer más cerca la toma, amigos. Miren, ahí donde ven ese montón de ganado. Fue la cancha del coco. Aquí están los árboles de mango a la orilla, ve. Pero ahí está el coco también. Ahí anda el sargentón, amigos, del otro lado. Están lisas las piedras, ¿no? Ah, sí. Uh -huh. Pero, liso. liso como llovió ayer. En la tarde y en la noche también. Cuánto ganado, va. Sí. Bastante vacas. Pero bueno. No se pierdan el siguiente video, amigos. Porque vamos al final del del biricuete donde salió la serpiente así de que con estas imágenes los vamos a despedir cuídense todos amigos que Dios los bendiga a todos bendiciones